黄芪，又名黄芪，乃是一种常见的中草药，隶属于豆科植物。在中国，黄芪拥有着长达几千年的药用历史，其美誉甚高，素有“中药之王”之称。黄芪富含丰富的营养成分，其中包括多糖、氨基酸以及微量元素等，它具有诸多功效。如补气固表，能够有效地提升人体的正气，增强机体的防御能力。利尿消肿，有助于促进体内多余水分的排出，减轻水肿症状，排脓解毒，对于体内的脓液和毒素有一定的清除作用。近年来，黄芪泡水喝的现象愈发普遍，许多人认为，通过黄芪泡水饮用。可以提高人体的免疫力，抵御外界病菌的侵袭，还能发挥抗衰老的作用，延缓人体的衰老进程，对身体有着极大的好处。然而，这种做法真的对身体完全有益吗？一、黄芪泡水不能长期喝的原因：黄芪虽为一种药材，但其药性偏温，具有一定的滋补功效。倘若长期大量服用，很可能会致使身体内热量过高，进而引发上火的现象。比如，在日常生活中，有些人长期大量饮用黄芪水后，可能会出现口腔溃疡、咽喉肿痛等上火症状。这是因为黄芪的温热之性，使得身体内部的热量积聚过多，打破了身体的阴阳平衡。二。长期喝黄芪水可能导致的身体反应：一、具体的身体症状，胃部不适，黄芪性温，过量服用可能会导致胃部不适，出现恶心、呕吐、胃痛等症状。这是因为黄芪的温热性质可能会刺激胃黏膜，影响胃部的正常消化功能，上火。如前文所述，黄芪性温。过量服用容易导致上火，表现为口干舌燥、咽喉痛、口腔溃疡等症状。身体的内热增加，会影响口腔和咽喉等部位的正常状态。高血压，黄芪有升高血压的作用。如果高血压患者过量服用，可能会导致血压进一步升高，出现头晕、头痛、心慌等症状。这是因为黄芪可能会影响血管的收缩和舒张功能，从而对血压产生不良影响。血糖升高，黄芪含有多糖，过量服用可能会导致血糖升高，对糖尿病患者不利。多糖成分可能会影响人体的血糖代谢，使血糖水平升高。过敏反应，部分人对黄芪可能存在过敏现象。过量服用可能会引发过敏反应，出现皮疹、瘙痒、呼吸困难等症状。过敏反应是身体对黄芪中的某些成分产生的异常免疫反应，肝肾功能损害。长期大量服用黄芪可能会对肝肾功能产生影响，导致肝肾功能损害。这是因为黄芪中的某些成分可能需要经过肝脏和肾脏代谢，长期大量服用会增加肝肾的负担。二、对身体机能的影响，黄芪泡水喝多了会导致身体内部热量过高，从而影响身体的正常机能，例如可能会影响消化系统的功能，导致消化不良、胃部不适等症状。过高的热量会干扰消化系统的正常运作，影响食物的消化和吸收。三、临床案例分析：临床上有一些因为长期大量喝黄芪水导致身体出现不适症状的案例，比如有患者长期饮用黄芪水后出现了严重的上火症状，口腔溃疡反复发作，咽喉肿痛难以缓解。还有高血压患者在不知情的情况下大量饮用黄芪水，导致血压急剧升高，出现头晕、头痛等症状，不得不紧急就医。这些案例进一步证明了黄芪泡水不能长期喝的观点。
。三、如何正确使用黄芪？一、黄芪的适用人群：免疫力低下的人群，黄芪有提高免疫力的作用，可以增强机体的抵抗力。对于经常感冒、身体虚弱的人群来说，黄芪有很好的调理作用，它能够激发人体的免疫系统，提高身体对病菌的抵御能力。心脑血管疾病患者，黄芪有扩张血管、降低血压、改善心肌营养、增强心肌收缩力的作用，对心脑血管疾病患者有一定的辅助治疗作用。它可以通过调节血管的功能，改善心脏的供血和供氧。从而对心脑血管疾病起到一定的防治效果。肿瘤患者，黄芪可以提高机体的免疫力，增强机体对肿瘤的抵抗力，对肿瘤患者有一定的辅助治疗作用。它能够帮助肿瘤患者提高身体的抵抗力，更好的应对肿瘤治疗带来的副作用。糖尿病患者，黄芪有降血糖的作用。对糖尿病患者有一定的辅助治疗作用，它可以通过调节人体的糖代谢，降低血糖水平，减轻糖尿病患者的症状。肝病患者，黄芪有保护肝脏、抗肝纤维化的作用，对肝病患者有一定的辅助治疗作用，它可以减轻肝脏的损伤，促进肝细胞的再生，对肝病的治疗有一定的帮助。老年人，黄芪有抗衰老的作用，可以增强体质，提高免疫力，对老年人有很好的保健作用。老年人身体机能逐渐衰退，免疫力下降，黄芪可以帮助他们提高身体的抵抗力，延缓衰老进程。女性，黄芪有调节内分泌、改善皮肤、抗衰老的作用，对女性有很好的保健作用。它可以通过调节女性的内分泌系统，改善皮肤的状态，延缓衰老，让女性更加美丽健康。需要注意的是，虽然黄芪的功效众多，但并不是所有人都适合服用，如孕妇、月经期女性、脾胃虚弱的人等应慎用。在服用黄芪前，最好先咨询医生或专业人士，以确保安全有效。二。黄芪的正确用法和用量，黄芪的用法和用量应根据个人体质、疾病状况等因素进行调整。内服，一般情况下，黄芪的用量为九到三十克。如果是作为主药，如在补气固表的方剂中，用量可以达到六十克。如果是用于煎汤，一般需要先将黄芪浸泡半小时。然后加入清水煮沸后，改用小火慢煮三十分钟，这样可以使黄芪中的有效成分充分释放出来，提高药效。外用黄芪也可以外用，如用于治疗皮肤病、疮疖等。一般将黄芪研磨成粉末，加入适量的水调成糊状，敷在患处，这样可以直接作用于病变部位。发挥清热解毒、消肿止痛的作用。黄芪粉，黄芪粉可以直接冲服，每次三到六克，每日二到三次，也可以加入蜂蜜、红糖等调味品一起服用。这样既方便又易于吸收，适合现代人的快节奏生活。黄芪酒，将黄芪切片，加入白酒中浸泡，每日饮用一小杯。黄芪酒具有一定的保健作用，但要注意适量饮用，不可过量。需要注意的是，黄芪虽然是中药，但也有一定的副作用，如可能会导致皮疹、瘙痒等过敏反应，或者引起消化系统不适。因此，使用黄芪时最好在医生的指导下进行，以确保安全有效。三、黄芪的使用禁忌。黄芪虽然有很好的滋补作用，但并不适合所有人群。例如，对于热病患者、湿热体质的人群，不建议服用黄芪。热病患者体内本就有热邪
，服用黄芪会加重病情。湿热体质的人群服用黄芪可能会导致湿热症状加重，出现口苦、舌苔黄腻等症状。四、中医揭晓答案。一、中医对黄芪的理解和看法。中医认为黄芪具有很好的滋补作用，但并不适合所有人群长期大量服用。我们应该根据自己的体质和疾病状况，合理使用黄芪。黄芪在中医理论中被视为一种补气良药，能够补充人体的正气，增强机体的功能。然而，每个人的体质不同，疾病状况也各异，所以在使用黄芪时需要因人而异。二、中医对黄芪泡水长期喝的建议：中医建议黄芪泡水喝应适量，不能长期大量服用。如果出现口干舌燥、便秘、热病等症状，应立即停止服用并及时就医。黄芪的温热之性决定了它不能过量服用，否则会导致身体内部的热量过高，引发各种不适症状。三、中医对黄芪的使用建议：中医建议使用黄芪，应根据个人体质、疾病状况等因素进行调整。对于身体健康、无特殊疾病的人群，不建议长期大量服用黄芪。黄芪泡水喝虽然有一定的滋补作用，但并不适合所有人群长期大量服用。我们应该正确理解黄芪的药性，合理使用黄芪。在此为大家精心整理了养生堂专家推荐的黄芪养生方，在秋季运用这些养生方。有助于改善体质，实现养生防病之效。有需求的朋友可依据自身情况，在医生的指导下加以使用。家庭版玉屏风散，预防感冒。经典名方玉屏风散，仅由黄芪、防风、白术三味药材构成，却有着抵御外邪入侵、补益正气的强大功效，能够稳固肺气。可用于预防感冒以及治疗过敏性鼻炎等，尤其适合在秋天容易感冒的人群使用。配方：防风五克，黄芪九克，白术九克，大枣一个。用法：取一盏半的水，将药材置于其中，煎煮四十分钟，而后滤去渣子，于餐后趁热服用。黄芪山芋肉茶，养阴控糖。这个方子是由北京中医药大学的王玉英教授特别推荐给糖尿病患者的，它具有补气益肾、养阴、健胃、消食、降糖的作用。配方：黄芪十克，山芋肉六克，桑叶三克，山楂三克，陈皮两克，甜叶菊苓五克。用法：将上述药材加入五百克沸水。盖上杯盖，浸泡二十至三十分钟后，即可代茶饮。黄芪山楂饮，益气活血。国家级名老中医郭维琴郭老曾推荐过黄芪山楂饮，普通人服用可起到益气活血的作用，而三高人群、冠心病患者服用还能预防疾病。配方：黄芪二十克，山楂十克。用法。先用冷开水冲洗药材，然后放入保温杯，再用四百毫升沸水冲泡，半小时后即可饮用。饮用完一次后，可再加沸水，总共可冲泡两次。黄芪小药丸，提高免疫力。这个方子是国家级名老中医高一民高老的自用方，具有健脾防癌、提高免疫力的功效。配方。生黄芪五十克，茯苓五十克，莲子十克，陈皮十克，薏米十克，玫瑰花或者山楂五克。用法：将上述药材研磨成粉，装入胶囊中，每次服用一杠二粒，每天服用两次。黄芪入菜，美味与养人兼得。黄芪在食补方中也是常用的重要食材。它属于回甘的中药，炖煮的时间越长，味道就越发香甜。
，适量使用时，并不会产生过于浓重的中药味，不会影响菜品的口感。秋天乃是进补的季节，人们在食用各种肉类时，加入黄芪能够增强补益的效果。黄芪蒸鸡，扶正补虚。《随园食单》中记载，黄芪蒸鸡可缓解虚劳之症。鸡肉是补虚的佳品，与黄芪搭配食用，能够扶正补虚，提高身体免疫力，非常适合体质较差的人群作为日常食疗方。做法：将童子鸡处理干净后，用盐涂抹鸡身，在鸡肚子里加入三十克生黄芪，再放入葱姜，然后上锅蒸熟即可。黄芪牛肉面片汤，健脾补气。黄芪具有补肺补脾的作用，牛肉也有补脾的功效，两者搭配使用，补脾气的效果更为显著，同时还兼具补气的作用。做法：先将牛板腱的牛筋部分下锅炒出香味，用两勺豆瓣酱、两勺蚝油、小半勺盐、小半勺糖调制酱料，加入酱料炒香后，加入开水炖出牛肉汤。再放入十克黄芪一同炖煮，把面团揪成小剂子，在冷水中浸泡三十分钟，之后揪成面片下到锅中，将牛板腱切片，放入面汤里煮一分钟即可。黄芪当归鲤鱼汤，补气活血，消水肿。黄芪补气，当归活血，二者是经典的配伍组合。鲤鱼能够健脾胃。消水肿，三者一起炖汤，具有补气活血、健胃、利水消肿的作用。肾病水肿、心脏不好、贫血的人群都适合饮用此汤，不过尿酸高的人群则不适合。做法：将三十克黄芪用布包好，搭配十克当归、三十克生姜片、四百到五百克的鲤鱼以及适量的盐。加水炖煮一小时，然后吃肉喝汤。日常生活中如何挑选高品质的黄芪呢？黄芪作为一种备受推崇的中药材，在养生保健以及疾病治疗领域有着广泛的应用。然而，当前市场上的黄芪质量良莠不齐，掌握正确的挑选方法，对于确保其品质显得至关重要。高品质的黄芪。其根条往往较为顺直，粗细也相对均匀。一旦根条弯曲不直，或者粗细差异过大，那就可能意味着在生长过程中受到了不良环境的影响，亦或是在加工环节存在问题。这样的黄芪品质或许相对较差。黄芪的外皮是一个重要的鉴别要点，优质黄芪的外皮恰似核桃皮一般。布满了皱缩的纹理，这种皱缩乃是黄芪在生长过程中自然形成的。它反映出黄芪的生长周期较长，有效成分得以充分积累。倘若外皮过于光滑，很可能是生长时间不足，其药用价值或许会大打折扣。当对黄芪的截面进行观察时，能够看到明显的金井玉兰特征。所谓金井玉兰，即指黄芪的韧皮部一圈呈现白色，而内部为黄色，并且具有菊花样的放射状纹理。这一特征乃是高品质黄芪的重要标志，表明黄芪的内部结构正常，有效成分分布均匀。要是截面没有这种明显的特征，或者纹理模糊不清，那么黄芪的品质可能就欠佳。好的黄芪会散发浓郁而独特的气味，将黄芪置于鼻子下嗅闻，应当能闻到一种类似豆奶的香气。这种香气是由黄芪中所含的挥发性成分散发出来的。如果黄芪的气味很淡，或者有刺鼻、发霉等异常气味，那很可能是黄芪存放时间过长、保存不当，或者质量本身不佳。比如有刺鼻气味，可能是受到了化学物质的污染
，而有发霉气味则表明黄芪已经受潮发霉，其内部可能已经滋生了霉菌。这样的黄芪是绝对不能使用的。用手触摸黄芪时，高品质的黄芪质地坚实且富有韧性。如果黄芪质地过于松软，可能是生长不良。或者在加工过程中干燥不彻底，这样的黄芪容易变质，有效成分含量也可能较低。而如果黄芪质地过硬且缺乏韧性，可能是过度干燥或者存放时间过久，同样会影响其品质。轻轻折断黄芪，优质黄芪在折断时会发出一定的声响。断面不会过于整齐光滑，断面处可以看到纤维性，这是黄芪内部的纤维组织。纤维性明显说明黄芪的质地较好。倘若黄芪折断时没有声响，断面过于平整，可能是经过了不适当的加工处理，其质量就值得怀疑了。健康生活不仅仅是吃得好、睡得好。更重要的是要有正确的生活方式和饮食习惯。我们应该根据自己的体质和疾病状况，合理选择食物和药物，以保持身体健康。在使用黄芪等中药时，一定要谨慎，遵循医生的建议，避免因不当使用而对身体造成不良影响。好了，今天的分享就到这里，感谢您的观看。希望今天分享的内容能让您有所感触。喜欢我们视频内容的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们就可以每天陪伴您。让我们一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。